नमस्कार पोखरा मीडिया क्लब द्वारा संचालित समाचार पार्टी डट कम को विशेष कार्यक्रम हेरे बस तपूर्ण दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत करदु म प्रहलाद चंद्र घिमिरी दर्शक महानुभाव यहाँक सलाह सुझाव अतिक्रिया हमी अगाड़ी बढ़ना का लगी हमी प्रेरणा मिली रहे पच्लो समय हमी विभिन्न रोग विषय में हेल्थ टिप्स यहाँ दिद आई रह रो हेल्थ टिप्स को कमेंट में यहाँ के को विषय में दिने वाले भन्न फिर तो विषय लॉलोअप कर नया नया विषय भी समेटि रह आज को यह श्रृंखला में हमी अल्सर रोगसंग संबंधित सामग्री लीएर आया छो अल्सर कसरी हो भैस पाड़ी के करने लगने नदिने के करने भाई विषय वस्तु रहता तर यह कार्यक्रम सुरू कर पैला मई संपूर्ण एटा अनुरोध करदु जुनसुक रोग लगन भी हम खानपान हम जीवनशैली अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका खेल हमी बिहान उठेदी नसुते समय हम जीवनचर्या कसरी चलि हमी खाना में के के प्रयोग कसरी तेला पकाश कसरी खाँच कह खा कस्ट खाना खाँच तेस कारण हम जीवनशैली रानपान में सब भाई पैला ध्यान दून पर्च रोग लगन ही नदिन का लगी हमी सजगता आपूल करने हो मैं मेरे बाबाला सब भाग मया कर मेरे बाबा ने मैं सब भाई मया कर तर रोग लगे पाड़ी जिसला रोग लगे तेसला बड़ी पीड़ा हो संगसंगे परिवार का अरुण सदस्य पीड़ा होने गद कारण रोग लगन ही नदिन का लगी हमी कसरी कसरी हमें चाहे रोग लग नदिन का लगी के उपाय अपना पर्चर आप जानकारी लिख पर्च संगसंगे हर एक रोग एक्सी लगने होना बिस्तार बिस्तार लगन सर जसो रोग कतिपय रोग अकस्मात लगने पर होगा तसर्थ हमी तीन महीना छ महीना में स्वास्थ्य परीक्षण चाहू पर्च कस्ट तो लक्षण देखिए होगा तो अल्सर रोग आज यह विषय में रहता हमीर अंतिम समय हेन होगा अभी हम चैनल सब्सक्राइब करना नबिर्सूला दर्शक महानुभाव ग्यास्ट्रिक हम आज अल्सर को विषय में यहाँ जानकारी कराऊ तर अल्सर रोग को विषय में मैं तैयार तो जानकारी कराने भाग पे हमें गैस्ट्रिक बुझ् पर्व गैस्ट्रिक एट साझा रोग जस्ते बनी सकते हाई गैस्ट्रिक पाड़ी सामान्य बच्चा देखि वृद्धसम हर एक नेपाली को यह साझा रोग होने हम भद हो जिस हम राष्ट्रीय रोग भी भाई अर्थात अधिकांश नेपाली को साझा रोग बनी रहे गैस्ट्रिक हो गैस्ट्रिक हमी जस्तों ख्याल करतेन है गैस्ट्रिक भाई मैं आज ओहो यो भेज पेट पोलि भाई सामान्य रूप में लिख सुरू में तर तेले के भाई विषय वस्तु हम बुझ्यौं अभी बल्ल हमें डर लग् ओहो मैं गैस्ट्रिक भाई हो गैस्ट्रिक कसरी हो पैला हम खानपान हम शैली खाना को प्रकृति गैस्ट्रिक का कारण हो जब गैस्ट्रिक को निदान हमी खोजी हेल्थ चेक रैंक कर गैस्ट्रिक भाई ओ मैं तो गैस्ट्रिक भाषा अभी ये हिड़ो पाक बेला में चिल्लो खाइलो अमीलो पीरो टक्क टुक्क फिर हम जिब्रो अलि स्वादी भी भि गए पाड़ी के होता तो हमी वास्ता कर जिब्रो मुख हमी टक्क टुक्क चाहिए है भाग गैस्ट्रिक सुरुआत में हमी सामने लग् सामने हो तर भई सके पाड़ी तेल के पच्छी तेल अर्क रोग निम्त्या तो रोग बने के हो अल्सर हो सामान्य रूप में सुरू में गैस्ट्रिक हो गैस्ट्रिक भई सके पाड़ी के होता अल्सर हो पेट वा सानो आंद्रा में होने संक्रमण घाव वा प्वाल पेट को अल्सर भी भाई जब गैस्ट्रिक बिग्र गैस्ट्रिक होने अर्क एवं कसरी गैस्ट्रिक होता एसिडिटी बढ़ एसिड जब हमी समय में खादन आज चाह बि आठ बजे खाओ अ बाहर एक बजेसम दुई बजेसम तीन बजेसम चार बजेसम जैसे पाइं तेल खाइने है बा दस बजे खा खाना खाए पे बाहर बजे पाइय खाइने एक बजे नहीं खाइने आज चाहे भोलि पाइएन बिहान खाए पाड़ी एक चोटी बेलुका दस बजेस खाने पूरे भोक लगा आज भोक लगाए भो ये बसो अज तो गयो भोलि ते गो खानपान में ध्यान नदिने अभी चिल्लू पदार्थ खाने तेल फिर एसिड हो एसिड ले बिस्तारे बिस्तार के होता सानों आंद्रा में है पेट में संक्रमण बढ़ाऊ घाव होना थाल पुआल पार्न थाल्स अल्ला के भाई हमी भाई पुआल पड़ सकते अवस्था में भाग सामान्य रूप में हे गैस्ट्रिक मैं गैस्ट्रिक भाई तर तेल अल्सर भैस हमी जानकारी हमीर होतेन तेस कारण हमें ध्यान दून पर्व चिकित्सक भाषा में इसलिए चाहे पैस्ट्रिक अल्सर व गैस्ट्रिक अल्सर भी भाई साधारणतया हमी आहार आहार बिहार तनाव र पेट में अम्लीयपना धे भाई पेट को अल्सर होने गद दर्शक महानुभाव अल्सर प्राय कर हेलीकोबैक्टर पाइलोरी नामक संक्रमण का कारण होने गद 
जसरी पेट में चाहे अल्सर हो वा पेट वा आंद्रा को सुरक्षात्मक परक चाह टूट थाल् अवस्था ये होल्सर बड़ी भे में चाहे आंद्रा च्यातीने संभावना भी होता हमें भादा तो गैस्ट्रिक भो पेट पोलो पेट दुख्यो है अमीलो डक्कर आयो झुसी डक्कर आयो भर अल्सर हो आंद्रा च्यातीने पुआल पड़ने घाव होने संक्रमण होने हो तर यो लामो समय भैस पड़ी के होता तो लमो समय एंटीबायोटिक प्रयोग करने पेन किलर रेराइड को औषधी को सेवन बाइक मद्यपान का कारण भी यह पैप्टिक अल्सर चाहे होने गद पैप्टिक अल्सर होने गद अल्सर भे में कसला इसको लक्षण छिट्ट देखा पर्ची कसला अल्सर भईसापनी था होते कतिपय व्यक्ति हाई अब यह हमी गैस्ट्रिक हमी पैल निदान कर मैं सुरू में रोग लगे पाड़ी औषधी करूँ भन्नभंदा रोग लगन नदिने के करने तर्फ हमी ध्यान दून पर्व अब तैयार तो तो ध्यान दून भैं अपेक्षा करूँ अब यह कसरी था पाने तो मैं अल्सर भो कि अल्सर भे में शरीर में विभिन्न खाल लक्षण देखा पर्च जस्तों अल्सर चाहे गंभीर भैस समय में इसको उपचार न भई आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लिडिंग भाई आंतरिक रक्तस्राव लगाय का समस्या देखना था देखने थाल्सन तस्त संकेत देखिए अल्सर भाग होगा अर्क हो पेट में जलन हमी पेट पोलो पेट दुख्यो है खाना खाने एक दुई घंटा पीछे या राति पेट को मथिलो भाग वा बीच में जलन महसूस होने तो अल्सर को संकेत होगा हई अनि अर्क हो बारम्बार तैयार बांता हो या वाकवाकी लगनी तो पेट को अल्सर को संकेत हो कहीं चाह खाना का कारण कहीं खाना को समय नमिल्दा खेल या खाना में कई मिशावट भो या तो शरीर सहन न सकने भाई वाता हो वाकवाकी लग्न चाहिए कुरा हो तर वारंबार बांता हो मैं वाकवाकी लगने मैं पेट को अल्सर भो कि तैयार सोचना जरूरी अर्क हो अक्सर पेट फुलने समस्या चाहे अल्सर को निशानी होने गद जब पेट फुल्न थाल् पेट में समस्या आने थाल् पेट हम भूस भो फुल्यो मेरे आज पेट अलग ऊ भैर गरुंगो भैर भो समझ अल्सर भो कि हम शंका गुर्च अर्क हो पेट में जम्मा होने एसिड अन्न नली में आएर बसिद अभी जिस का कारण के होता भाग छाती में तीव्र जलन महसूस हो अर्क एटा अल्सर को संकेत होगा हई छाती में जलन पेट फुल्न वाकवाकी बांता लग्न यी कुछ तेख् ये कुछ भो तल्सर होगा अर्क पेट घोच्ने जस्तों खाना खाए को एक दुई घंटा पीछे या रात पेट घोचे महसूस भो तल्सर को संकेत होगा अर्क महत्वपूर्ण कुरा हो यो सब कुछ हम ध्यान दून पर्व अर्क महत्वपूर्ण कुरा तैं को दिशा को रंग तैं हे दिशा कर सके पड़ी दिशा को रंग ने भी हमी अल्सर छि छेन भाई कुरा को जानकारी दिशा जस्त तो लमो समय गाढ़ा वा कालो रंग को दिशा भैर में तेला नज नजरअंदाज नगर वास्ता नगर हई मेरे आज कालो दिशा या चाहे गाढ़ा वा कालो रंग को दिशा आई रह वास्ता नगर्ने हो इसलिए कमती में हमें ध्यान दूं यो अल्सर का कारण होने रक्तस्राव को परिणाम होगा अर्क वानता में हल्का रगत आने अल्सर को संकेत हो अगि नहीं भो पटक पटक वानता होने वाकवाकी लग्न भी अल्सर को संकेत हो संगसंगे वानता में हल्का रगत आयो तब अज चना को ओहो सोच् पोचि तब अल्सर होगा अर्क जस्तों मेरे तौल स्थिर थी या बढ़े बढ़ते थी बिस्तार या स्थिर थी तर अचानक तौल घट्यो खाना खाँदे मेरे दिनचर्या सामा सा पैला को जस्ते तर अचानक तौल घट्यो तौल घट्न पर अल्सर को संकेत हो हई अचानक तौल घटे में या खाना खाँद खाँदा खाँ तौल घट्द गए में तल्सर होगा तो तैं दूला अर्क हो पेट दुख्न है अक्सर पेट दुखी रहू वा के खाना खाए लगत बेस्तरी दुख् अल्सर को संकेत होने गर्व जस्तों कहीं हमी पाँच है गाँव ठाव में भन्ने गि खाना खाने बितिक मेरे तो पेट कटक्क काट्यो भाई तो पेट दुख्ना खाना खाने बितिक 
एकदम बेस्तरी चाहिँ पेट दुख दुख्छ भने चाहिँ त्यो के हो त भन्दा अल्सरको संकेत हुन सक्छ अर्को चाहिँ छिटो छिटो भोक लाग्ने पनि अल्सरको संकेत हुन्छ भनिएको छ जस्तो भखरे खाको फेरि पनि भोक लाग्ने हैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईलाई अल्सर हुन सक्छ त्यतातर्फ पनि तपाईहरुले ध्यान दिन जरुरी छ दर्शक महानुभाव आज हामीले अल्सरको विषयमा यहाँहरुलाई चाहिँ जानकारी गराए विशेष गरी छिटो छिटो भोक लाग्नु पेट दुख्नु वाक वाकी लाग्नु बान्ता हुनु अनि बान्तामा चाहिँ रगत देखिनु पेट ढुस्त हुनु हैन लगायतका यी मैले अघि नै भने यी यदि संकेतहरु देखियो भने तपाईलाई अल्सर हुन सक्छ तर मैले सुरुवात नै भनेको छु यो रोग लाग्न भन्दा पहिला नै हामीले सजग भयौ भने हामीलाई के हुन्छ त यो रोग लाग्नै पाउँदैन या अझ मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु हरेक हेल्थ टिप्स मैले भन्दाखेरि तपाईहरुलाई भनेको छु करिब 3 महिना 4 महिना 6 महिनाको बीचमा हामीले होल बडी चेकअप गर्न गर्नु पर्छ जस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ भने मैले सामान्य रगत पिसाब चेक गरेको छु म सामान्य ठीक छु भनी रहँदाखेरि पनि भित्री रोगहरु हुन सक्छन् जस्तो अल्सर भइसकेको कुरा चाहिँ कहिले काहीँ सबै कुरा परीक्षण गर्दा पनि नदेखिने हुन्छ इन्डियोस्कोपी मार्फत मात्र देखिने कन्डिसन हुन सक्छ हैन कतिपय व्यक्तिहरुला के हुन्छ अहिले डाक्टरले इन्डियोस्कोपी गर्नुस् भनेको ए किन गर्ने मुखबाट यत्रो पाइप घुसाएर गर्नु पर्छ गाह्रो हुन्छ बछोड्दिनुस् ठीकै छ खाने औषधले प्रयोग गरौ भन्ने हुन्छ तर अल्सर बिग्रिएर क्यान्सर भइसक्दा समेत हैन मान्छेहरुला थाहा नभएका उदाहरणहरु हामी पाउँछौ डाक्टरहरुसँग कुराकानी गर्दा हस्पिटलहरुमा गएर बुझ्दा त्यस्तो सम्म अवस्था हुन्छ मैले सुरुमा वास्तै गरिन न अहिले चाहिँ आएर क्यान्सर देखियो सकेन त्यसकारण हामीले ध्यान दिने भनेको पहिला नै हो पछि चाहिँ त के हो भने रोगलाई रोकथाम गर्ने उपायहरु अपनाउने हो स्थिर राख्ने हो हैन कम गराउन सक्ने सम्भावना कम नै हुन्छ त्यसकारण लाइसकेपछि चाहिँ ध्यान दिनु भन्दा हो भनेर पछुताउनु भन्दा लाग्न नदिनु चाहिँ उत्तम हो त्यसका लागि के गर्नु पर्यो त सबैभन्दा हरेक रोगहरुका लागि सबैभन्दा आफ्नो जीवन शैली खाने बस्ने मात्र छ या त्यसको हामीले एक्सर्साइजहरु गरिरा छौ या खाने कुरा कस्तो खाइरा छौ हैन पटक पटक मैले भनिरा छु केही समय अगाडि मात्र मैले मुटुको सम्बन्धी यहाँहरुलाई टिप्स दिएको थिए हैन माछा खाएर मस्तिष्क र मुटुलाई कस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तु थियो माछा खाने भने आछ मस्तिष्क र मुटुलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भने आछ गरे भनेर गएर बजारको माछा ल्यायो तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भारतबाट आको हुन्छ 3 दिन सम्म त्यो चाहिँ केमिकल राख्या हुन्छ त्यो माछा खायो भने मुटुलाई चाहिँ फाइदा गर्ला भनेर खायो त्यसले जनबे फाइदा गर्छ त्यो भएर खाने कुरा पनि कस्तो खाने कसरी खाने हामी चाहिँ पाएको दिन के छ भने उइ दशैंको बेला भन्छ नि नेपाली गाउँ चाहिँ एकदिन खसी काट्यो अनि चाहिँ 15 दिन सँग त्यही भार लाएर चाहिँ सुकाएर मासु खाने त्यो छ त्यो एउटा नकारात्मक शैली हो त्यो चाहिँ जीवन शैलीको आज मासु खाइयो भने भोलि के खाने हो पर्सी के खाने हो त्यसै एउटा डाइट प्लान पनि हुन्छ हप्ताको हप्ताभरिको डाइट प्लान त्यो खाना कसरी खाने कति खाने भन्ने कुराहरु पनि तपाई हामीले अहिले इन्टरनेटमा पाउन सक्छौ युट्युबहरुमा पाउन सक्छौ त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने हामी अर्को भिडियोमा फेरि खानाको प्लानको विषयमा पनि लिएर आउँला तर यति कुरा मनन गरिदिनु होला तपाईहरुले रोग लाग्नु भन्दा पहिला नै सजगता अपनाइदिनु भयो भने अवश्य पनि तपाई हाम्रो जीवन शैली राम्रो हुन्छ पछुताउनु पर्दैन के रुनु पर्दैन के पछि चाहिँ ओहो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन अर्को कुरा हो थोरै केही बिग्रिने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ बडी तनाव हुन्छ तनाव भए पछि अर्को रोग लाग्छ फेरि है सबै कुरा जोडिरा हुन्छ त्यसकारण मैले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्दछु रोग लाग्नु भन्दा पहिला नै हामी अब सचेतना अपनाऊ है बरु तपाईहरुलाई कुन कुन रोगको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ हामी डाक्टरहरुसँग सल्लाह गरेर विभिन्न इन्टरनेटहरु वेबसाइटहरुमा खोजेर ती तथ्यहरु हेरेर चाहिँ के गर्दा ठीक हुन्छ रहेछ त भनेर चाहिँ हामी ती टिप्सहरु चाहिँ लिएर आउँदै गर्छौं त्यसकारण तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु होला कुन हेल्थ टिप्स अब तपाईहरुका लागि जरुरी छ मलाई चाहिँ यो अल्सर यो यो पनि एउटा एकजना दर्शक महानुभावले लेख्नु भएको अल्सरको विषयमा दिनु पर्यो भनेर र मैले चाहिँ यो अल्सरको विषयमा आज तपाईहरुलाई जानकारी गराए अब तपाईहरु भन्नुस् कुन हेल्थ टिप्स तपाईहरुका लागि नेसेसरी छ जानकारी लिनु पर्ने छ तपाईहरु लेख्नुस् हामी तपाईहरुका लागि भिडियो बनाउँछौं हेरेर साथ दिनु यारलाई विशेष धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ र अर्को भिडियोमा अर्को कार्यक्रममा अर्को हेल्थ टिप्समा अर्को रोगसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस् म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे बिदा हुन्छु नमस्कार